Moje ime je Nataša, pišem se Oranjek in sem zaposlena v komunalnem podjetju Velenje, kot vodja službe za tehnologije in nadzor. Seveda zanima me, kot kemika mnogo stvari, v prostem času pa tudi zelo rad, da zahajam v gost, v hribe, se vozim s kolesom, po zimi tudi smučam in pa seveda tudi rada pohajkujem in plavam v morju. Področje mojega dela je seveda povezano tako s kemijo, kot vsem ostalim, kar se pa nahaja v okolici in pa svoje, bom rekla, prosti čas tudi posvečam Slovenskemu društvu za zaščito voda kot članica upravnega odbora, kjer skrbimo oziroma kot organizacija se trudimo ohranjati slovenske vode. Za študij kemijskega inženirstva sem se odločila, ker me je v mladosti zelo zanimalo kaj se dogaja okrog nas, zanimiva me je bila kemija, zanimala me medicina, zanimala me farmacija, ampak na koncu sem se nekako odločila za kemijo, ker se mi je zdelo, da je vse skupaj povezano in pa, ker pri medicini sem časih kar preveč čutila z ljudmi, če jih je kaj bolelo in se mi je zdelo, da nisem ravno za to področje. Drugače pa potem kasneje ob samem študiju niti nisem vedela, da bo moje področje ravno očiščenje odpadnih vod in pa pitna voda, bom rekla, da je tako nekako življenje naneslo, ampak nikoli mi ni bilo žal, ker je to zelo, zelo zanimivo področje in tudi se je še ni zgodilo, da bi en dan v službi preživela, pa ne bi vedela, kaj počet. Ja, pri svojem delu se okvarjamo vsem, kar se dogaja na področju čiščenja odpadnih vod, pripravo pitne vode, nadzorom nad temi sistemi, In pa seveda tudi v našem podjetju imamo dalinsko ogrevanje, tudi medij, ki se uporablja je voda, tudi za to skrbimo. Pri svojem delu pa se veliko tudi pojavi, da svetujemo tudi kolegom iz manjših komunalnih podjetij, ki potrebujejo kakšno pomoč. Pa hkrati tudi pri snovanju in pri načrtovanju in projektiranju novih čistilnih naprav, novih sistemov za oskrbo s pitno vodo, tudi tu sem aktivna, tudi kot odgovorni inženir na tem področju. Ja, v komunalnih odpadnih vodah se znajde čisto vse, kar ljudje speremo oziroma zlijemo v naše odtoke in kar spustimo v naše WC školke. To pomeni, da je odpadna voda pravzaprav nek super koktejl vsega, kar pride noter, tako da niti ne vemo točno, kaj vse imamo, ker mnogo stvari, ki jih zlijemo v odtoke, potem tudi zreagira med sabo in nastanejo neke nove spojine, za katere niti ne vemo, kakšen vpliv imajo na nas, kakšen vpliv imajo na okolje oziroma se pač z leti ti ti vplivi če dalje bolj dokazujejo. Vse te kemikalije, ki jih ljudje uporabljamo pri vsakodanjem življenju, tako v kozmetiki kot pri pranju, vse to se potem seveda znajde v tej odpadni vodi, ki jo zbiramo. Zbiramo jo v kanalizacijih sistemih, vodimo do čistilne naprave, tam vse poskušamo to vodo čim bolj očistiti, vendar pač čisto vsega tudi ne moramo odstraniti in zato del teh kemikali in vsega, kar je v vodi, se izteka v naše vodotoke. Čistile naprave za komunalne odpadne vode temeljijo na biloških procesih čiščenja. Torej, tle se gre za to, da dejansko odstranjujemo snovi, ki jih bakterije lahko uporabijo kot svojo, kot hranilo, kot hrano, In v procesu očiščenja teh vod, komunalnih odpadnih vod, se predvsem odstranjuje oglikove spojine, dušik in fosfor. Za te namene imamo spostavljene monitoringe, to pomeni, da načrtno vzorčimo odpadno vodo, v teh vzorcih določamo posamezne parametre, kot sem že naštela, se pravi organsko nasnaženje, ki ga mi določamo v obliki kemijske potrebe po kisiku in biokemijske potrebe po kisiku, pa potem vse oblike dušika, kot so nitratni, nitritni, celotni dušik, ortofosfati, celotni fosfor in pa seveda tudi koliko je še raztopljenega kisika v tej vodi, ki ga spuščamo v vodotoke, pa pH in pa elektroprevodnost. Ti monitoringi so v bistvu predvideni oziroma načrtovani. Imamo pa mi na napravi tudi online analizatorje, s katerimi pa vse čas neprenehno merimo, kakšne so koncentracije teh parametrov, ki sem jih opisala. To pa predvsem zato, ker je to potrebno tudi zaradi vodenja same tehnologije čiščenja odpadnih vod. Če se zgodi, da kakšen parametr preseže mejno vrednost, seveda to pomeni, da je treba takoj ukrepati. To pomeni, da se tehnologiji in pa naši ostali sodelavci z področja 
strojnega področja in elektropodročja dobimo, pregledamo zapise, pregledamo, kaj se je dogajalo s posameznim parametrom in seveda, glede na naše znanje, ocenimo, kaj bi lahko bil zrok, da je prišlo do tega odstopanja. Če ugotovimo, kaj je vzrok, seveda to poskušamo čim hitreje odpraviti, to, kar povzroča neko neskladje pri delovanju naprave. Če pa ne vemo točno, kaj je vzrok, pa seveda se tudi ozirajmo oziroma se povežemo z našimi kolegi, ki delajo na kanalizacijskem sistemu in jih pošljamo na teren, da preverijo, če se mogoče kaj pozna, da se kaj dogaja na samem kanalizacijskem sistemu, da je mogoče kakšen onesnaževalec spustil kaj v naš sistem, kar noter ne spada. V odpadni vodi, kot sem že prej omenila, je nek super koktejl vseh kemikalij, ki jih mi spuščamo v naše odtoke. Torej pomeni, da je to toliko različnih vrst kemikalij, da mi pravzaprav ne moremo vseh določiti s temi našimi analizami, ki jih izvajamo pri monitoringih. Problem je še ta, da v bistvu vse te snovi, ki prihajajo v to odpadno vodo, ne moreš kar določiti z eno metodo. Vsaka snov, ki jo želimo mi analizirati, za vsako snov obstaja neka posebna analiza in če mi ne vemo točno, kaj pravzaprav iščemo v tej odpadni vodi, tudi mogoče tega ne moremo ugotoviti, ker ne iščemo po pravi poti, če bi tako to povedala. Pri monitoringih, ki jih sedaj izvajamo na teh odpadnih vodah, je problem tudi ta, da se vsa onesnažila, ki prihajajo z odpadno vodo, to so ostanki zdravil, kemikali, ki jih uporabljamo pri našem vsakdanjem življenju, pri čiščenju, pri kozmetiki. Vse te kemikalije so toliko kompleksne in te monitoringi, ki so sedaj predpisani za odpadno vodo, niso del rednih preiskav. Te snovi, ki pa seveda so tudi potencijalno nevarne snovi za okolje in tudi za človeka in za vse ostale živali, pa se določajo bolj kot ne v okviru raziskovalnih projektov, kjer lahko na ta način tudi ugotovimo, kaj vse dejansko je v tej odpadni vodi. Ne samo te snovi, ki se pravi, kar se tiče nutrijentov, ki so ključne za eutrofikacijo rek, ampak tudi druge kemikalje, to, kot sem omenila, ostanki zdravil, ostanki oziroma deli kozmetike, kjer sodelujejo zelo težko razgradljive kemikalje, to se običajno ne meri. Smo pa pri nas že sodelovali tudi v takšnih raziskavah, kjer je inštitut Jožev Štefan izvajal meritve v odpadni vodi ostankov zdravil, tudi ostankov nekaterih drog, ki jih ljudje izkoriščamo ali pa uporabljajo nekateri za svoje življenje, za izboljšanje ali pa mislijo, da se izboljša življenje. Se pravi, te snovi pa je treba povsem specifično in z posebnimi raziskavami izvajati. Problem je namreč šla je še ta, da so te spojine v tako nizkih koncentracijah, da jih je zelo težko tudi, ko veš, ko jih iščeh, težko določiti. In te vzorce, ki jih inštitut dobi, je treba seveda najprej pravilno pripraviti. In to je tudi ključen del same analize teh kemikalij, da se vzorec pravilno pripravi. Ni tako enostavno, kot se mogoče sliši, tako kot časih gledamo po televiziji, razne te nadaljevanke, CSI Miami in kaj takšnega, kjer vzorče kozamejo, ga dajo v čudežno napravo in potem ona vse določi. V resničnem svetu to ne gre tako, je treba res nekako ciljeno iskati spojine, ki jih želimo določiti. Znanje, ki sem si ga jaz pridobila preko, bom rekla, formalnega izbraževanja, pa tudi preko dela, ima seveda tudi vpliv na moje življenje, na izbiro moje hrane, na izbiro kozmetike, na izbiro čistil. Tako kot slišimo zdaj v teh zadnjih letih mnogokrat, se trudim, da jem lokalno pridelano hrano, sezonsko pridelano hrano, saj vem, da je potem tle noter čim manj pesticidov, čim manj drugih umetnih gnojil in ostalih snovi, ki bom rekla, one snažujejo tako hrano in posledično tudi moj organizem in seveda tudi mojih otrok. In pa se tudi pri kozmetiki, da se uporablja le tisto, kar je najnujnejše. Pri pranju jaz že, ne vem, več kot 20 let ne uporabljam nobenih meščavcev, ker praktično niso potrebni. Razen tega, da dišijo, mislim, da druge funkcije posebne ni mogoče pri kakšni brisači, da je mogoče malo mehkejša, ampak če mi damo to brisačo mogoče samo za kratek časov sušilni stroj, dosežemo enak efekt. 
izogibam se vsem temu, kar ni potrebno. Zato, ker če tega ne uporabimo, potem tudi ne bomo s tem onansnaževali okolja, ne bomo puščali nekih negativnih posledic za naše otroke, za njihovo življenje, za naše življenje. Tako ga nekako stremim k temu, da uporabljam samo tisto, kar res rabim, tudi pri kozmetike, ko jo uporabljam, pogledam, kaj je navedeno na deklaraciji. Običajno kupujem stvari, ki jih poznam. Ne eksperimentiram veliko. Če pa se odločim, da bom kupila kaj novega, potem pa poskušam kupiti nekaj čim bolj naravnega, preverim, kaj je notri, a so notri kakšne snovi, ki si jih ne želim, da bi jih uporabljala. Ker vedeti moramo tudi to, ne samo, da mi stvari zaužijemo, tudi skozi našo kožo snovi prodirajo v naše telo. Pa tudi spirajo se v vodo, ko se tuširamo. In vse to konča v naši odpadni vodi. Posledično pa tudi kasneje, ker voda ne nehno okroži, ker imamo na zemlji samo eno okolje, potem to sleko prej pride zopet nazaj do nas. Pri čiščenju komunalnih odpadnih vod je še vedno ključno to, da odstranjujemo snovi, se pravi to, kar sem prej omenila, nutrijente, se pravi oglikove snovi, dušikove in fosforne. To je zaenkrat bistvo čiščenja, tega biološkega čiščenja odpadnih vod. Če mi želimo, oziroma če bomo želeli z odpadne vode odstraniti vse to, kar dejansko ob tem modernem načinu življenja vnašamo v odpadno vodo, je seveda treba te postopke nadgraditi. Nadgraditi je treba postopke z bolj, bom rekla, z dražjimi, z modernišnjimi tehnologijami, kar pa seveda ni tako enostavno, vse je treba vse te čistile naprave posodobiti, vse to pa je spet povezano z denarjem. Na nekaterih območjih še teh enostavnih oziroma, bom rekla, osnovnih onesnažil ne odstranjuje zapadne vode kaj še, da bi bilo to nadgrajeno. Ker vedeti moramo, da te sodobni oziroma te odporne kemikalije, ki jih človek proizvaja, ni tako enostavno razgraditi, tudi trebajo uporabiti razne postopke, tako kot so naprednji oksidacijski postopki, tudi aktivno ogle, v glavnem različne tehnologije, ki niso potrebne oziroma ne bi bile potrebne, če teh kemikali mi ne bi spravili v odpadno vodo. Se pravi, da je treba razmišljati bolj v tej smeri, tako kot tudi pri odpadkih, da jih ne ustvarjamo oziroma da ne spravljamo kemikali v odpadno vodo, ne pa kako jih bomo čistili. Seveda se jih da očistiti in pa tudi stremi se na področju čiščenja odpadnih vod k temu, da bi že na viru, se pravi tam, kjer nastajajo te kompleksne organske snovi, tako recimo v farmaciji, kjer proizvajajo zdravila, da se tiste odpadne vode očistijo na tak način primeren, za primerno tehnologijo, In da čim manj tega pride v odpadno vodo, v komunalno odpadno vodo. Nekaj komunalna odpadna voda je pač to, kar mi ljudje pri svojem delu, pri svojem življenju proizvajamo. Pomembno je pa tudi to vedeti, da popolnoma se pa temu ne moramo izogniti. Ker ljudje le zaužijemo, zaužijemo zdravila, zaužijemo razne druge, bom rekla tudi snovi, ki jih ne želimo, In potem to znašo preko naše presnove, preko telesa tudi izločimo. Znači mi izločki, pa to pride v odpadno vodo. Tako da se v vsakem primeru bo potrebno čistile naprave nadgraditi z učinkovitejšimi tehnologijami za odstranjevanje teh novih, novodobnih onesnaževalj. V odpadnih vodah se te novodobne onesnažile, pa tudi mikroplastika, ki spada med te snovi, še ne določuje dolgo, oziroma se te analize izvajajo bolj projektno. Kot sem že omenila, je pa ključno to, da mi poskušamo to preprečiti, da sploh to pride v odpadno vode. Tudi mikroplastika, mogoče se vam zdi, ko slišite ime mikroplastika, da je to pač samo, ne vem, se pojavlja v oceanih kot ostanki plastike, takšne, ki jo mi uporabljamo, ampak ni to res. Med mikroplastiko sodijo tudi vlakna sintetičnih oblačil, tudi, Ta sintetična obračila seveda mi že kar nekaj vrsto let uporabljamo in pri vsakem pranju se del teh vlaken z odpadno vodo, ki jo spustimo iz pravilnega stroja, znajde tudi v odpadni vodi, ki pride do čistilne naprave. To mikroplastiko najdemo tudi v kozmetičnih pripomočkih, tudi v zobni pasti. Se pravi, ljudje smo prišli do tega, da to plastiko uporabljamo skoraj posod, 
predvsem pa se to dogaja zaradi njene nizke cene. Mogoče bomo na koncu zelo drago plačali to nizko ceno plastike. Ne? V preteklosti se je za te namene uporabljalo na ravne materiale, recimo v peelingih za telo bi lahko na mesto uh, mikroplastike uporabljali sol ali pa si lahko sami pripravimo to. Lahko tudi včasih so se uporabljale kokosova vlakna, so je uporabljala kokosove delci za, za to abrazijo, ki jo želimo doseči z, z nekimi kriosometičnimi sredstvi. Ozobni pasti z aktivnim oglem smo si, so si drgnili včasih na zobe. Tako da to, to malo se kaj se da, ampak je mogoče malinko zdražje. Pa mogoče zahteva malo več naše pozornosti, da ni vse to, kar je tok na hiter, pa tok po ceni je tok dober za nas. In da posledice bojo prišle še le kasneje z leti. Če ljudje uporabljajo pri svojem življenju zelo veliko različnih kemikalij, tudi kot čistila, potem se lahko tudi zgodi, oziroma se včasih zgodi, da nekdo ima doma ogromno teh kemikalij, ki seveda imajo vse napisane rok uporabe. In ko se kdaj izvaja čiščenje, ne vem, teh naših prostorov, naših omar, ki so preveč natrpane že vsem tem, se potem tudi to, kar lahko znajde v WC školki. In en liter takega močnega čistila lahko pusti velike posledice na majhni čistilni napravi, recimo na hišni čistilni napravi, taki manjši se pravi za eno hišo ali za par hiš. Če gre tak en liter v kanalizacijski sistem, ki se potem konča z večjo čistilo napravo, recimo ki je namenjena celemu mestu za 50 tisoč ljudi, potem nima tako velikega vpliva. Ima ga pa vse eno. A ne? Zato je treba take uh, dogodke preprečevati. Se pravi, kemikalije ne, ne sodijo v WC, čistila ne sodijo v WC, ostanki barov, lakov, vse to ne, ne spada v WC školko. Vse to je treba oddati na ekoloških otokih. Uh, imamo akcije, kjer se zbirajo te ostanki barov, zdravil, uh, kemikalije in to je treba spoštovati. Se pravi, WC školka ni smetnjak. Vice školka je namenjeno, namenjena našem, bom rekla, našem potrebam, našim življenjskim potrebam, ni, ni pa to smetišče, ni to odlagališče, ni to koš. In zato je treba eh, ravnati z vsemi sredstvi, ki jih uporabljamo, od kozmetičnimi barvami, kemikaljami, čistili, tako kot je predpisano. Se pravi, da se odstranjajo na primerno način, nikakor pa ne zlivajo v vice školko. Če omenjamo to, kaj se zgodi, z, če mi zlijemo veliko količino neke kemikalije v, v odstok in to pride do biološke čistilne naprave, se najmanj, kar se lahko zgodi, je to, da trenutno preseže recimo mene vrednosti na stoku zaradi tega, ker je obremenitev previsoka. Hujše je še to, da lahko take kemikalije pomorijo to aktivno blato, se pravi biomasa, naše bakterije, naši delavci, ki čisti odpadno vodo, jih pomorimo s tem in seveda to pomeni, da čistila naprava dlje časa ne bo več funkcionirala, ne samo eno uro ali pa en dan. Da ti na novo vzpostaviš delovanje take čistilne naprave, pomeni, da moreš vzgojiti eh, dovolj veliko število bakterij in ostalih, z teh mikroorganizmov, ki se udalujejo pri čiščenju, kar pa lahko traje tudi mesece. Pri temu, koliko so v bistvu čistilne naprave ranljive oziroma koliko lahko na njo vplivamo, je zelo odvisno od njene velikosti oziroma od njene kapacitete. Manjše naprave so veliko bolj občutljive na vsak tak dogodek. Ravno zato, kar so imela, da se v bistvu voda tle ne razreči, da pride direktno do samega biološkega procesa in lahko uniči uh, cel sistem. Večje, ko so naprave, tudi uh, niso vsi ljudeh krati ne, naredijo take napake, da bi recimo zlili te kemikalije v odtoke. Zato se taka uh, stvar razreči in nima tako velikega vpliva na samo delovanje čistilne naprave. Novejši postopki čiščenja bodo seveda zagotovili tudi, da se bo določene snovi, določene rezistentne kemikalije lahko očistile. Kar se tiče pa mikroplastike, pa že v sedaj se nekatere naprave uporabljajo tehnologi- tehnologijo membransko, se pravi membranske tehnologije, čiščenje odpadne vode, kjer se vsaj ti delci, se pravi delci mikroplastike zadržijo v blatu čistilnih naprav. 
Raziskave so pokazale, da se tudi pri navadnih bioloških čistilnih napravah večina mikroplastike, več kot 90% zadrži v tem aktivnem blatu. In ključno je potem, kam mi to aktivno blato deponiramo oziroma na kak način ga odstranimo iz sistema. Aktivno blato, ki nastaja, je v bistvu produkt te rasti mikroorganizmov, ki se hranijo z našimi odpadki, z našimi odplakami in vedno bo nastajalo to blato. In če mi veliko mikroplastike nekako spravimo v odpadno vodo, je bo tudi veliko ostalo. Trend je so tudi, kot sem že prej omenila, da se recimo filtri za mikroplastiko ugrajujejo v te novejše pravne stroje. Se pravi, da že na izvoru preprečimo, da bi sploh mikroplastika prišla v odpadno vodo in na ta način tudi na koncu ne bomo imeli težav z odstranjevanjem tega. Kot sem pa že omenila, te membranske čistilne naprave pa vsaj ta del rastopljenih oziroma nerastopljenih snovi zadržijo, rastopljene pa še vedno odstekajo v vodotoke. Zdaj postopek ekoremediacije, koliko ga jaz poznam, je praktično biloško čiščenje, je tudi neke vrste ekoremediacije. To so v bistvu postopki z mikroorganizmi, to ni neka tehnologija, ni uporaba nekih kemikalij. Pri komunalni odpadni vodi se večinoma uporabljajo biloški postopki. Tako da tukaj čist ne vem, kaj bi lahko še nadgradil. Lahko nadgradimo same procese čiščenja z uspešnejšimi, kar se tiče odstranjevanja ostankov zdravil, in ostalih obstojnih kemijskih spojin. Pri uporabi blata, se pravi tega našega produkta, čišče in padne vode, pa seveda se lahko te tehnološki postopke uporabijo. V prihodnosti se bo predvsem ciljalo na to, da se bo za blata iz čistilnih naprav večjih od 50 tisoč po policijskih enot predpisalo oziroma bo obvezen monosežik tega blata. In sicer z namenom, da se vse te polotanti, vse te nevarne snovi odstranijo, reciklira pa se fosfor, ki je pa spravljen oziroma shranjen v teh mikroorganizmih in nam ga v okolju primankuje. Fosfor je ena izmed takih spojin, ki se ga da reciklirati in ki se ugrajuje vsako živo bitje in seveda je pomembno tudi za potem zagojenje rastlin in pa za našo hrano, pridelavo hrane in pa seveda omejenje v okolju. Nekako so projekcije, da leta 2050 bomo že precej natesno z tem elementom, tako da Evropska unija nekako predpisuje, da bi z letom 2030 bilo to obvezno, se pravi obvezen monosežik blata z namenom recikliranja fosforja in pa odstranjevanjem vseh nevarnih snovi, ki se znajde v blatu. Blato se sedaj že uporablja kot gnojilo, se lahko uporablja kot gnojilo seveda pod določenimi pogoji, ampak ti pogoji so sedaj dost ohlapni, zato ker se meri samo koncentracija nekaterih težkih kovin in pa dušika in fosforja, ostalega pa ne. Ne meri se ostanka ozdravili, ne meri se ostanka mikroplastike. Vse to pa vemo, da lahko prehaja tudi v rastline in posledično tudi s hrano zaužijemo to mi oziroma pred nami živali in celo pri nekaterih spojinah pride do magnifikacije, se pravi, da se to nalaga in seveda očinek povečuje. Monosežik blata pomeni v bistvu, da se lahko na napravi, ki bo narejena oziroma sprojektirana izključno za sežik, se pravi blata iz čistilnih naprav in nič drugega. To je specifično namenska naprava z namenom recikliranja fosforja. Seveda se pa v vseh teh napravah strogo upošteva, da se preprečuje kakršna koli oziroma da se zminimalizirajo vse emisije tako v zrak kot v vode, kar je ključno, če želimo ohraniti čim bolj zdravo naravo. Pri tem, ko se pogovarjamo o odpadni vodi, ne moremo mimo tega, da je vse skupaj povezano, da imamo na našem planetu en vodni krok, da voda okolj nas kroži in da nikamor ne gre in od nikoder ne pride. In voda ima tudi to značilnost, da je neke vrste super tupilo, v njem v vodi se marsikaj raztapla in preko tega tudi prehaja iz odpadne vode v vodotoke, vodotoki napavajo pod talnico, iz pod talnice mi črpajmo našo pitno vodo. Za enkrat je večina pitne vode v Sloveniji v dobrem stanju 
stanje je dobre kvalitete razen. Nekaj težavi imajo mogočnost hodu Slovenije, kjer je veliko kmetijstva, tam se obadajo oziroma imajo težave tudi že z nitrati in pa tudi s pesticidi. Dočim na našem območju, kjer mi živimo v mesto Velenje, je voda kvalitetna. Zaradi tega, ker je naše področje kraško, se pravi, imamo kraške vodne vire, pomeni, da ima ta pitna voda tudi stik s površinsko vodo in v času deževja je ta voda mikrobiološko oporečna. Iz teh razlogov smo mi v preteklosti, to je zdaj že sedem let nazaj na komunalnem podjetju Velenje in pa seveda občine Velenje, Šoštan, Šmartno Paki, smo investirali v naprave za pripravo pitne vode, kjer se uporablja tehnologija ultrafiltracije. Tehnologija ultrafiltracije je prijazna za vodo, zato ker gre pri tem za filtriranje vode. Ne uporabljamo kemijskih spojin za pripravo, tem več vodo samo filtrirajmo čez tako drobne luknice, da v bistvu na tistih ostane vse, kar je neraztopljenega in tudi večje raztopljene molekole, ki so potencijalno lahko škodljiva za zdravje in pa seveda vsi virusi in bakterije se zadržijo na teh membranah. In voda, ki jo mi potem dobimo, še vedno ima v sebi raztopljene karbonate in druge minerale, ki vodi dajajo okus, in ki dajo vodi kvaliteto, ni pa voda obremenjena mikrobiološko in zaradi tega nam ni treba uporabljati recimo klora za dezinfekcijo. Seveda pa vsi ti postopki niso za ston. Zato uporabniki pač vsak mesec dobimo domov, bom rekla, pozdrav iz komunalnega podjetja, to je položnica, kjer pa v bistvu se ne plačuje voda kot taka, ampak aktivnosti, ki so potrebne za to, da vodo, ki jo pripravimo in distribuiramo do vseh uporabnikov, da lahko v vsakem trenutku odprejo pipo in iz vode preteče pitna voda, brez da bi pomišljali, a je ali ni, to pač zahteva neko sredstva, energijo in na konc koncu denar tudi za vse te aktivnosti in to je tisto, kar vsega, uporabniki plačamo. To je v bistvu cena vode pri nas. Cena vode je pa seveda en individualen pojem. Tudi odvisno od tega je, koliko jo imamo na razpolago. V Sloveniji imamo relativno veliko pitne vode na razpolago, zato se nam zdi mogoče včasih, da je predraga, da je cena previsoka. Če bi pa živeli mogoče kaj v Afriki ali pa še kaj, ne vem, tudi sred oceana, kjer vodo pripravljajo z reverzno osmozo, da spoh imajo kaj pit, takrat bi pa najprej še o tem malo drugače razmišljali. Mogoče nam ta cena ne bi bila previsoka, ker če pogledamo, da en kubični metr pitne vode, ki nam priteče iz pipe v našem stanovanju, vsak trenutek, to je deset, en kubični metr je tisoč litrov vode. Stane približno enako kot ena plastenka vode, ki jo kupimo v trgovini, liter vode, potem se lahko vprašamo, a je to res tako drago? Jaz mislim, da ni, da je še prepoceni. Če govorimo tudi o pitni vodi, kot sem že načela temo, to, da mi pitno vodo pripravimo do te kakovosti, da je primerna za pitje, da je zdravstveno ustrezna in skladna s pravilnikom o pitni vodi, zato tudi potrebujemo poleg vse priprave tudi nadzor. In ta nadzor se izvaja v Sloveniji, bom rekla, na dveh nivojih. En nivo je ta upravljavski, se pravi notrejni nadzor, kjer so komunalna podjetja zadolžena za to, da ne nehno izvajajo nadzor nad kvaliteto pitne vode. In sicer po vseh barjerah. Notrej nadzor je spostaljen na osnovi sistema HASAP in ta zahteva, da se kvaliteta vode preverja vse od zajetja pa do pipe uporabnika, se pravi to, kar ljudje zaužijemo. V okviru tega je seveda spostavljen monitoring, kjer se izvajajo meritve po sameznih parametrov, ki so pomembne glede na to, katera stopnja priprave vode je. Se pravi, na zajetvih mi analiziramo več parametrov od težkih kovin, organskih snovi, mikrobiološko, potem pesticidi, amonijo dušik, nitrati, vse te parametre kontroliramo na zajetju. Potem pa tekom postopka priprave vode To, bom rekla, zmanjšuje oziroma prilagajamo temu, kaj mi delamo 
In kaj želimo, da se iz, tega, iz te vode odstrani in to tudi kontroliramo, ali je bilo spešno izvedeno. Se pravi, da je ta notri nadzor namenjen temu, da mi vse čas preverjamo skladnost te pitne vode, skladnost s pravilnikom, zdravstveno streznost in z našim uporabnikom seveda pripeljamo na pipo pakšno vodo. Potem pa je tu nad nami še ena inštitucija, to je pa državni monitoring, ki se pa izvaja popolnoma neodvisno od izvajalcev javne službe o skrbe spitno vodo. Tam pa država postavi, glede na to, koliko je število prebivalcev na določenem območju vodoskrbnega sistema in tudi glede na te parametre, ki so ključni za to, da ima država podatke o tem, kako so oskrbovani njeni državljani in od mikrobiološke kakovosti pa tudi do kemijske kakovosti, se pravi, ta monitoring pa država izvaja popolnoma neodvisno od upravljavca sistema vodovoda in se izvaja tudi večkrat letno. Po posameznih sistemih, kot sem že omenila, glede na to, koliko ljudi se iz nekega vodovodnega oskrbovalnega sistema oskrbuje, toliko več ozorcev je. Se pravi, več kot ljudi oskrbujemo, večkrat ozamemo ozorce, zato ker je pomembno, da če slučajno kaj ni v redu, bo še več ljudi zbolelo. In v Sloveniji po podatkih tega državnega monitoringa, ki je seveda dostopen vsem na spetni strani, ki lahko to ljudje pogledajo, kaj se se analizira in kakšni so rezultati, je ključno to, da ti večji vodovodni sistemi imajo običajno boljšo vodo oziroma bolj obvladovano, če temo tako rečem. Manjši vodovodi, tudi tisti manjši od 50, so pa najbolj ranljivi, podobno kot pridpadni vodi. Ne? Tam je pa nadzor malo manjši, za te manjše naselja, kjer je celo manj kot 50 uporabnikov, običajno ena oseba skrbi za to in takrat tam pa lahko pride tudi do kakšnih odstopanj in tudi iz tega monitoringa državnega se vidi, da največ neskladnih ozorcev je na teh manjših vodovodih. Občasno se hnamo glasijo ljudje, ki imajo na svojem dvorišču vodnjake čez še od svojih babic in detkov, In ker nekako imamo trend, da želimo nazaj k naravi, imajo tudi občutek, da bi bilo veliko boljše in bolj zdravo za njih, če bi pili vodo iz tega vodnjaka, kot da pijajo vodo iz bodovodnega sistema, ki ne vejo, kaj vse jih dodajamo. Takrat tisti ljudje, ki se nekako pa vsem zavedajo, da mogoče obstaja možnost, da pa ta voda ni dobra oziroma ni ustrezna, prinesejo ozorce, kjer si želijo, da vsega, ugotovimo, a je ta voda za pit ali ni za pit, taka so običajno njihova vprašanja. Seveda se z vsakim najprej pogovorimo in ga tudi vprašamo, kakšen je namen uporabe te vode, ali mislijo imeti to vodo za pitje ali zgolj, ne vem, za namakanje vrta, za zalivanje rastlin. Običajno naredimo v tej vodi prvi pokazatelj že je v bistvu mikrobiološka vnesnaženost. Strankam tudi povemo, naj prinesa je voda takrat, kadar so razmere najslabše. To pomeni, po kakem dežju, kadar je možnost, da se iz površine izperejo mikroorganizmi ali pa tudi kakšni ostanki gnojil v to vodo in takrat je relevantno, da mi določamo, kakšna je ta voda. Običajno se zgodi, da je ta voda ni ustrezna, da vsebuje mikroorganizme, ki niso dovoljeni oziroma ki lahko škodujejo zdravlju človeka. Po njihovih vprašanjih pa sej to vodo so pili že naši detki, pa naše babice, pa mi upijemo, pa nam nič ni, ampak vse en bi radi vedeli, kakšna je. Takrat potem lahko povemo, kaj se lahko zgodi. Nekdo, ki živi in ki uporablja to vodo dle časa, lahko tudi njegov organizem razvije odpornost na te prisotne mikroorganizme in se ne odzove. Se pravi, da je nekako imun na te mikroorganizme, ki jih še od majhnega recimo uživa. Lahko se pa zgodi, da ta oseba zboli ali pa da se v družino rodi nov otrok, ki je seveda dosti bolj občutljiv na take mikrobiološke prisotnost mikroorganizmov, ki so v tej vodi, tako kot so recimo skupne koliforne bakterije, šerihija koli, enterokoki, ki v vodo prihajajo kot posledica fekalnega vnesnaženja. In tak človek ali pa otrok ali pa človek, ki zboli za rakom in njegov imunski sistem oslebren, lahko doživi zelo hude posledice. Bom rekla, da še najlažje je, da v bistvu dobi neko drisko, neko hidrično bolezen, ki se s časom ozdravi, 
Vendar pa so te mikroorganizmi, ki so lahko prisotni v vodi, lahko tudi zelo zahrpni. Če imamo v vodi prisotne širihe okoli in pa enterokoke, to kaže na to, da je voda v stiku, v neposrednem stiku z fekaljami. Eširihe okoli je zelo, zelo nevarna bakterija. Ta bakterija lahko povzroči tudi odpoved organov, lahko povzroči odpoved ledvic, tudi smrt. Zato se s temi stvarimi ni za igrat. In tudi, če so vaši detki tu pili, mogoče takrat še ni bila toliko naseljena ta pokrajena, kjer zdaj živite, ni bilo toliko, bom rekla, teh dogodkov, ki se sedaj dogajajo, teh ekstremnih nalivov, ki spirajo vse to, kar se nahaja na zemlji, v zemlji, pod zemljo, do teh nosil, teh vodonosnih plasti. Vsaka voda, ki jo uporabljamo za pitje, je prav, da vemo, kakšna je in da je mikrobiološko neoporečna, ker posledice tega so lahko hude. Pred leti se mogoče spomnite, da je bila tudi ena afera v Evropi, kjer je ogromno ljudi zbolelo z okužbjo za e-koli, se pravi širih e-koli. Bili so tudi v bolnici in mislim, da so tudi umrli. Vzrok je bilo v bistvu uporaba oporečne vode za zalivanje kumar, če se prav spomnim. In zato moramo tudi vedeti, da tudi tako vodo iz vodnjakov, če jo uporabljamo za zalivanje vrta, ni neškodljiva. In tudi, če jo uporabljamo za takšne namene deževnico, ki jo zbiramo preko streh, je prav, da vsaj občasno preverimo njeno kakovost oziroma, da jo ne uporabljamo direktno za škropljenje po listnati solati recimo ali po delih rastlin, ki jih neposredno uporabljamo. Lahko takšno vodo uporabimo za zalivanje drevja, mogoče tudi točkovno za zalivanje paradižnika, takih vrtnin, ki jih ne zaužijemo oziroma ki niso neposredno izpostavljene tej vodi. Se pravi, da ni tako nedolžno to, da mi zaužijemo vodo, ki ni pregledana, za katero ne vemo, kakšno lasnost ima. Vsem je pa pomeno to, da je mikrobiloško zakaj tako pomeno, zato ker to dobimo mi akutno okužbo. Mi se v trenutku, ko zaužijemo tak mikroorganizem, lahko okužimo in zbolimo. Ostali, recimo, ostale nevarne snovi, ki tudi so lahko prisotne v pitni vodi, tako kot so odstanki, gnojil, pesticidov, imajo običajno daljšo dobo, rabijo daljši čas, da se poznajo na zdravju. Seveda so nesporno, se ne sme uporabljati, ampak ravno ta mikrobiloški dejavnik je taki ključni oziroma ki je akutni in ki je v trenutku lahko zboli cela vas, celo naselje, ogromno ljudi. Tako da tle je res treba biti pozorni in če imate kakšne vodnjake, dajte te vode pregledati. Tudi ta uporaba raznih vodnih, bom rekla, potočkov, virov, kot v našem okolju upazujemo, da se ogromno ljudi ustavlja ob cesti pri šoštanju pred termoelektrarno, kjer je nekoč bil zdravilen vodni vir, dajte to vzeti z rezervo. Ta zdrav vodni vir ni vedno zdrav. Tudi mi smo že tam upravljali na analize, ugotovili, da voda ni skladna s pravilnikom pitni vodi, Celo na enem dogodku je bilo to, da se vnotraj celo bila zaznani v bistvu neka nafta ali neki ostanki nekaj barvil. Ampak, ko smo mi to obvestili občino in ko je občina obvestila svoje uporabnike, je bilo največ komentarjev na spletnih stranih oziroma na Facebooku, ja, ja, to pravijo komunalci, ker hočejo zaslužiti. Dal ču tega, a ne? Ne. Mi, ne glede na to, da pošiljamo položnice enkrat mesečno, imamo nekako tudi znanje in tudi vemo, kaj je lahko problem pri takšnih vodnih virih, zato se včasih tudi gremo sami nekaj vzočiti, pa dobimo neke analize, pa vidimo, da mogoče voda ni ustrezna, pa opozorimo ljudi, da ni dober. Najbolj pa me skrbi, ko včasih poslušam ljudi, ki so zboleli, zboleli za težkimi boleznimi in potem se nekako želijo vrniti k naravi in iščejo, vse možnosti najdejo tudi neke izvirčke, neke izvire in potem tam tja hodijo in si polnijo cisterne s to vodo. Če ta voda ni pregledana, potem si lahko naredijo več, včasih tudi več škode kot koristi. 
Če je v takšni vodi namreč prisotna, če so prisotni mikroorganizmi, se bo s tem, ko človek vodo natoči v neko posodo in potem hrani pri sobni temperaturi doma, ti mikroorganizmi še dosti bolj namnožijo. Če to vodo filtrirajo skozi naprave, ki niso pregledane, ki niso vzdrževane skladno z vsemi navodili in kjer se filtri ne menjajo, potem lahko uporabo takih naprav tudi sebi naredijo več škode kot koristi. Tudi na tem področju smo že imeli izkušnje, da je človek prenesel vodo iz pipe pa vodo po filtrirni napravi in kaj smo mi gotovili, voda iz filtrirne naprave je bila polna mikroorganizmov. Zato, ker se pač tist filter ni menjal skladno z navodili proizvajalca. Ker ta filter, če ga mi predolgo uporabljamo, če ga ne menjamo, potem nastaja kot neko gojišče. Mi začnemo na tem aktivnem oglju gojiti mikroorganizme, ker aktivno oglje ni aktivno vs čas, ima omejeno dobo. Na začetku je aktivno, ker tam so aktivne te pore, kamor se vežajo organske snovi, ko pa so enkrat te pore zapolnjene, pa potem to ni več aktivno in postane, kot da imamo neke kroglice, drobne kroglice, kamor se pač mikroorganizmi naselijo. In ta oseba, ki je tako ali tako bila bolana, je potem pila v bistvu še slabšo vodo, kot kot če bi uporabljala vodo iz pipe. Tako kot kot če bi uporabljala vodo iz pipe. Tako da... Imaš slučajno certifikat somelijeja? Jaz nimam certifikata somelijeja za pitno vodo, ampak jo pa veliko pijem. In prva stvar zjutri, ki naredim, je ta, da si odprem pipo doma, vedno sicer stočim najprej vodo malo, da se steče iz cevi, ker je stala tam čez noč, potem pa je moj prvi obrok ali pa karkoli dam v svoje telo voda iz pipe, najmanj dva, tri deci in mislim, da je to dober za mene, pa tudi vsem ostalim to priporočam, da naredijo zjutri najprej, ko se zbudijo. Na naši čistili napravi analiziramo na težke kovine in tudi na živo srebro, blato in pa tudi iztok iz čistilne naprave. Iztok iz čistilne naprave ima menje vrednosti oziroma dosega koncentracije živega srebra pod menjimi vrednostmi, celo pod mejo določitve. V preteklosti pa smo v našem dehidriranem blato zaznali nekaj tudi živega srebra, Še vedno se meri, še vedno so koncentracije daleč pod mojami dovoljenjimi, ampak bom rekla v času, ko se je na našem področju, mislim, da je bilo to tam leta 2011, ko se je začelo aktivno praznanje greznic. Takrat smo v našem blatu zaznali rahlo povišeno vrednost koncentracije živega srebra. Od takrat naprej, to smo nekako pripisvali temu, da so te greznice, ki so bile desetletje, nekatero tudi neizpraznanje, da se je tam akumuliralo to živo srebro. Tudi mogoče iz zdravstvenih domov, mislim, da je tudi ta, od takrat bilo nekaj praznanja greznice iz zdravstvenega doma, nekaj ostankov, nekih starih, bom rekla, skladovnic blata, In takrat smo zaznali neko rahlo povečanje, ampak zdaj zadnja leta, bom že zadnjih deset let, pa so te koncentracije živega srebra, bom rekla, na isti ravni. Praktično na isti ravni in na našem močju nimamo težav s tem. Če se zgodi, da po vzorčenju, po pridobitvi vzorcev na začetku čistilna oziroma pred čistilno napravo, pa za čistilno napravo, ko naj bi bila voda prečiščena, ugotovimo, da je mogoče celo koncentracija nekaterih onesnažil višja za napravo kot pred, je mogoče to tudi vzrok, da ni bil upoštevan zadrževalni čas pravil na čistilni napravi. Se pravi, da smo vzeli ne tisto vodo, ki je pritekla na čistilno napravo in počakali vse čas, da se ta voda prečisti in potem vzeli dejansko isti vzorec te vode, ki je bila na stoku, ampak smo mogoče zajeli ravno tisto večjo obremenitev, ki pa jo pri vtoku nismo zajeli. Se pravi, mi moramo vedno, kadar jemljamo vzorce, kadar vzorčujemo vtok in iztok, upoštevati ta zadrževalni čas odpadne vode na sami čistilni napravi. Ker če pogledamo, se lahko zgodi to, da mi po noči ljudje večinoma spijo, niso aktivni in tudi, Ta voda pa vse en doteka do same čistilne naprave in če mi vzorčimo zjutraj to vodo kot utok na čistilno napravo in istočasno pa vzamemo na iztoku vodo, 
lahko dobimo, da je zaradi zadrževalnega časa, ki je na čistilnih napravila hlaka tudi 8 uri in več, v bistvu iz naprave tekla posem druga voda, kot ta, kot je dotekala na samo napravo. Tako da tle je treba biti vedno zelo pozorn, ko se jemlja tudi, če so to po vprečni vzorci, tudi 24 urni, je treba upoštevati zadrževalni čas. Pri hišah, ki so izven aglomeracij, se pravi, to je okolje, kjer je gostota poselitve manjša, še vedno ni predpisano obvezno kanalizacijsko mreže in tudi, ki se običajno konča s čistilno napravo, ampak so lahko hiše še vedno obstajajo z obstoječo greznico. Tiste, ki se pa prenavljajo oziroma gradijo na novo, pa je za njih že predpisano, da morajo imeti čistilno napravo. Za same gresnice je značilno pač to, da več kot nekako 40% niso sposobne prečistiti vode. Tam poteka anarobna razgradnja, osedajo se vse suspendirane snovi na ta način, se kako razbremenimo odpadno vodo, nekaj poteka anarobnih procesov in ta voda je vse kakor boljše, boljša oziroma ima boljšo kvaliteto, če jo spostimo iz gresnice, kot če bi jo čisto direktno iz hiše, iz WC-ja v okolje. Vendar to ob današnjih standardih ni dovolj, oziroma je fino, če je kakovost čiščenja boljša. Take obstoječe greznice lahko mi tudi nadgradimo oziroma dopolnimo z recimo rastlinskimi čistilnimi napravami ali s rastlinskimi čistilnimi gredami, ki spolirajo to vodo do res dobre kvalitete. In takšna voda, ki potem gre v okolje, je sigurno res dost, dosti boljša kot samo iz greznice. Lahko se pa na teh območjih, kjer je gostota poselitve redkejša, kot sistem čiščenja uporabi rastlinska čistilna naprava. In to je super. Vedeti pa moramo, da rabimo določeno površino za to. Da za enega človeka, za eno popolicijsko enoto, rabimo vsaj dva kvadratna metra površine za to, da uspešno prečistimo takšno odpadno vodo na rastlinski čistilni napravi, ob pogoju seveda, da je ta naprava pravilno zgrajena, da ima prave naklone, da ima predtem tudi odstranjevanje mehanskih delcev, ker take mehanske delci, če pridejo v rastlinsko čistilno napravo, lahko zamašijo njen aktivni del, se pravi ta prot, ki je noter, se lahko zapacka predčasno in seveda potem napravo ne more delovati. Ker pri rastlinski čistilni napravi sta v bistvu dva sistema, ki čistite odpadno vodo. Eno so te rastline, ki so nasajene, drugo pa so vse bakterijska združba, ki živi na koraninah teh rastlin in na tem nosilcih oziroma gramozo ali pesko, ki je kot nekako nosilna plast tem rastlinam. Se pravi, da imamo dva sistema in če to zapackamo, potem naprava pač ne more delovati. Se pravi, ključno je to predčiščenje, da se vse te mehanske delce odstrani in pa potem, da imamo dovolj veliko napravo, ki lahko uspešno dela. Pa še ena stvar je pri teh stvarih, da se je treba tudi zavedati, da če mi tako napravo gradimo na območjih, kjer je običajno nižja temperatura, rabimo tudi večjo površino. Zato, ker kadar temperatura pada, tudi aktivnost mikroorganizma pada in očinkovitost čiščenja pada. Žal si, tako rastlinska čistilna naprave pač ne mora vsak privoščiti, ker tam, kjer imamo hiše drugo do druge, se pravi, da ima, ne vem, celo vrstne hiše, kjer so, nimamo prostora za rastlinsko čistilno napravo, takrat je pač treba posešti po teh, bom rekla, predizdelanih majhnih komunalnih čistilnih napravah, ki so namenjene za hiše in uporabljajo za to, da imajo dovolj delavcev v aktivnem blatu vnos zraka preko kompresorjev, se pravi, da vnos kisika za delovanje teh mikroorganizmov dovajamo s kisikom in na ta način pospešimo delovanje in pa tudi rabimo manjše površine za enakovredno čiščenje odpadne vode. Vsak vedno pa lahko še vse te naprave tudi nadgradimo s to čistilno gredo, vsaj en delček, recimo te biološke čistilne naprave oziroma rastlinske čistilne naprave še vedno lahko apliciramo tudi takim čistilnim napravom z aktivnim blatom.